D K Five 战队打野 Dragon 和女友之外的女人约会。在你开直播的时候穿那个照片里根本不是一件衣服，所以上午被照到的那个人肯定不是许泰伦。看电影，你肯定是认错人了。下午两点在万泰影城遇到了 Smiley 和 Chessman。这两个人在干嘛？孤男寡女的看个毛电影啊？哎，这时间点不正好是疑似许泰伦的那个人看的那场电影吗？那张背影照的背影明明也是万泰影城哦。墙上电子钟的时间也对得上。是等电影开场后才摸黑进来的。至于是谁，你们那么好奇，不如自己去问他。小心了 ，Dragon， 你的秘密就要包不住了。是七比五 ，ZGDX 领先了 DQ Five 将近一千五百块，哇，这没道理啊！今天的 Dragon 似乎是节奏全无啊，眼里只有中路，只抓中路。哎呀，这不是我们平时认识的龙哥啊！哎，你看，在切完了上半区野怪之后，又在一个完全不可能也不应该出现的时间点，出现在了中路上半部的草丛里。哎呀，准备第五次干 Smiling， 哎，真是有点过分啊！我就知道对面打野是要住在我们中路吗？我们中路有黄金吗？有啊有啊，你们自己过来看看呗。野虎双又留起来。吵死！哇！白狼的大招准确将山峰固定在塔下几秒，让他吃足了防御塔的伤害。这个角度都可以打中啊！对面以为压制我们中路就行了。别忘了，我们下路也是 carry 点。陈哥这一剑完全可以上英雄救美集锦的榜首啊！在进一到现在，小胖和 Chess 们下路已经开始推塔了。Smiling 控制了白童子，刚补了一波兵线。Dragon 又控制了山峰，摸到了中路。龙虎的山峰草丛冲出来，一个二技能飞来，同一秒 ，Smiling 毫不犹豫顺步回到塔下，对方直接被跟了上来。Smiling 的装备不行，伤害不够，撤。快速打了一场伤害，并再次把山峰减速在塔前。山峰直接顺步到白童子脸上，大招然后一套连招给白童子地上。我就说这把拿雪女吧。今天这个许泰伦是没完没了，是吧？一直抓。哎呦，真是无脑针对的感觉啊！我跟你讲，实话实说，我觉得这已经有些不礼貌了呀、啊。真的不知道 DQ Five 到底想干什么。看了十几分钟比赛，我就看到了一件事情，就是他们想杀 Smiling， 他们非要杀 Smiling， 他们硬是要杀 Smiling。我觉得你还是别太乱说话了，豆豆。别说我没提醒你，也别问我为什么。一会儿呢，你去看你微博底下来自 DQ Five 战队粉丝的评论就知道了。老 K 来一下。好，我来了，现在就来。别去中路，没有视野。老 K 的傀儡师以防山峰再次干个 smiling， 已经在中路河道蹲好了。哦，这次还是上了。对面他完全无视了傀儡师，到底 smiling 就是一个突进。同时 DQ 的位可以是赶到了中路。哇！直接跟打掉 Smiling， 但自己也是被老 K 的傀儡师轻松收掉。哇、哦，至于吗？一换一，伤敌一千，自损八百。我看 DQ Five 是伤敌八百，自损一千二啊。这波 Dragon 抓 Smiling 抓的也太上头了吧？是啊。现在比赛已经进行到了第二十分钟 ，ZGDX 已经推上了中路的高地。陈哥这波我上了啊，位置特别好。好。老魔接住开团，把你威力过去减速，对面三人直接开大起飞。来来来来来来来，前期被抓的太惨了，现在这个伤害有点尴尬。可以可以可以可以，上这波可以打。不要退，不要退，可以打。这一波地沟飞舞想打，打了打了，哇，所有技能都交出去，交在了老猫 Smiley 身上，老猫倒下了。这时 c h a s e m a n 有了输出的空间 c h a s e m a n 在后面疯狂的输出，一个两个，还在继续还在继续，三个
，这么漂亮，身上厉害呀、啊，陈哥！我死！沈峰，沈峰，沈峰复活了，还能再抢救一下吗？沈峰，沈峰冲出来！哎，不是，手基地，手基地，你老追他干嘛呀？手基地啊！这就有点过分了吧？对方已经推到自家的基地了，是。Jason 这边还是在锲而不舍的针对 Smiley， 好像这一把是收对方的中路要比自家的基地还重要。对，可是 ZGDX 没有了阻碍，有条不紊的拆着对方基地，跳射。让我们再次恭喜 ZGDX 拿下比赛的胜利。脑子里面在想什么呀？你问他们去啊！这个真的是莫名其妙，许泰伦在搞什么鬼啊？老 K， 你说他到底想干啥？我就看出来他想杀童瑶，别的真没看出来。不会真的信了之前童瑶直播的时候说的话，带他节奏借机报复吧？哎，这位朋友，听说你没帮人洗白，还阴阳怪气的。我有什么义务帮他撒谎？楚子恒，撒谎长得高。哎。不是吧？正式比赛搞这种事情，队友能同意啊？嗯，输一把小组赛又怎么了？再说了 ，DQ Five 是四保一的战队，对面四个中国人保一个韩国人，我真想呵呵了。看见没，队友们，这才叫阴阳怪气。阴阳怪气就服你，真的就服你呀、啊！我去下洗手间。小宝打四保一。打什么都行，这么抓我，就算我拿个终极肉装式神指出肉盾在中路，也照样被杀。比赛赢了就行。下把他还这么住在中路，麻烦你们谁比完赛，帮我去举报一下他消极比赛。厉害了，我还以为会哭呢。我也以为会呢，估计是气懵了。你们到底进不进去？啊，进去，进去，走走喂，静阳。哎，好气啊，姐妹！我刚看许太伦就会欺负你。哎，好生气啊！他这什么素质？有没有点职业素养啊？对啊，我真的是服了。那个许太，我一会儿再和你说。嗯、有事？没事，不能找你。哟，中文还挺好，但是不能。那天直播，为什么要说那种让人难堪的话？直接否认不好吗？爱说什么是我的事儿，再说没直接揭穿你就不错了。所以今天的比赛，你这么做是报复我？因为我不开心。你的队伍因为你输掉了比赛。我不在乎，他们，他们也不会反对。我已经带他们赢了很多次了，偶尔任性一次，也没什么大不了。而且我可以做更多，甚至在下一场比赛也很快会输给你们。只不过你要答应我，做个好女孩。嗯？再找谁？陆思成。别看了，你的队友都在休息室。这个时候，没有人会来救你。我不需要任何救兵。你没病吧？妈妈说病从口入。怎么回事？什么？怎么回事？照照镜子，你脸白的像鬼一样。我没事
还说没事。你跟对面针对打野眉来眼去干什么？眉来眼去是这么用的，我这明明是刀光。先打比赛，回去交代清楚，不说清楚别进门。最后两个位置，选慈母童子和雪女吗？好。零落泪。好了，大家加油。好嘞，好嘞。好的，现在双方选手已经选择好了第二场的式神名单。这边 ZGDX 的上单位老猫是拿到了黑童子，打野位的老 K 是慈母童子，中单 Smiling 用的是雪女，射手位的 Chaseman 用了阵，而辅助的小胖是一木莲。再看 DQ Five 这边，上路的波惹，打野的万年竹，中路是彼岸花，下路是妖狐和辅助会比兽。那么大战也是一触即发，我们也是稍事等待，马上进入比赛画面。哎，对面的万年竹已经蹲在中路的草丛里了，这场比赛会是上一场比赛的重演吗？怎么又开始了？是啊，怎么回事啊？但是明显 ，Smiling 的雪女猥琐了很多，直补塔下的兵。万年竹，小胖过来跟我。收到。走。Dragon 的万年竹反野被 Chessman 抓了个现行，好像是想杀。哎，万年竹掉了顺步，难道还追吗？追。下路二人开始往中路游走，这次们前期就去中路，不要下了吗？要知道 AD 的发育可是非常的关键的。在中路蹲 Smiling 的雪女，蹲守无果，回到下路继续发育。哦，此时 Dragon 从野区杀出，前脚刚从后脚就杀了出来。此时陆思哲和小胖立马赶回中路，炸一回马枪。此时雪女还没有死。反手丢出技能 ，ZGDX 的 Chaseman 和小胖直杀到中路，反手一套技能带走娟娟和 Winker， 完成了双杀。来不及了，来不及了，可以，来吃军团集合。我到了，来了，来了，看看对面打野在不在。现在双方都达到了十五级，同时来到了十局。哦，打起来了。这是个真人，真人吞肉到了 ZGDX 后排，后排的 Smiling 又危险了。Chase 曼和小胖两人一起上，你还能继续？哦、oh, ，Dragon 又没了，现在是四打五局，一个败我想走都难了。哇，团灭！哇，这把没有悬念了，高地马上就要被 ZGDX 推掉了。哎哎，陈哥你 A 塔呀！我趁着这波团灭 ，ZGDX 有条不紊的 A 着基地。哎 ，Chaseman 没有点塔，他站在了 DQ5 的泉水下。五四三二一，哎，万年主复活了 ！Chaseman 不点基地，闯进对方的泉水。我刚刚看见了什么？这敢被 Chaseman 在泉水里击杀了！陈哥这是在虐拳呢。咱们陈哥今天这是杀红眼了，一记猛虎扑食冲进泉水，把许泰伦一顿摩擦。心有猛虎，细嗅蔷薇。我在跟你说老虎，你跟我说什么蔷薇呢？你滚吧你！我们看到连基地都不推了，只要这个的万年竹一复活，就把他再送回泉水，这是在报之前的仇啊！我跟你讲，我要是哪里，我肯定感动到哭了，你知道吗？特别特别感动。这么好的 c h a s e m a 这么好的队长。不复合球啊！看来这把四保一阵容不是要放弃自家中单保住，而是 Chessman 这个射手带着辅助去保中路啊！你不是欺负我们家中单吗？啊，那我就以牙还牙，以血还血的节奏啊 ！Nice。<笑>让我们恭喜 ZGDX 获得小组赛第五场的胜利。童、yes. 瑶你好，主持人好，大家好，我是童瑶。今天的比赛被这样无脑针对，生气吗？嗯
。刚开始有点生气，后来就不生气了。比赛赢了，谁 carry 都一样。再说，一个有实力的队伍就应该到处都是 carry 点，循环抱大腿。每场比赛都有不同的位置出来 carry， 这样很好。今天你的队友在后面采用四保一的战术保护你的中路，并且获得了比赛的胜利。对此，你有什么想说的吗？成哥的阵很厉害，下次要记得帮哦。<笑>嗯，那今天的话，对面对你采取的极端战术，你觉得有用吗？或者说，至少曾经有用吗？我觉得，在剩下两路更有优势的情况下，针对我是没有用的。我的队友也不是吃素的 ，C G D X 是三核队伍，我相信任何一路起来都有信心接管后面的比赛。你赞同这样的比赛态度吗？怎么回事？你今天的提问很恐怖哎！我不知道这是对方的战术还是选手个人的想法，但是我觉得，作为一个队伍的核心，就是要做出对队友和队伍负责的行为，这是最基本的吧？嗯。有传闻说是因为之前关于许泰伦选手跟粉丝约会的事件，你在直播间发表的一些言论，导致一些人认为这是事实。你认为和这有关吗？我不知道我说了什么，但是，如果这个人本身没有问题的话，任何人、任何话都带不了任何节奏。我相信，许泰伦选手本身也知道这个。你怎么来了？好等给我。今天 ，Smiling 只是针对你们的提问回答问题。我由衷的希望在场各位能够如实报道。我不希望等他走出这道门。才发现自己的意思被完全扭曲。我知道某些媒体有时候为了博取眼球而做些断章取义的手段，但事件关乎到选手的声誉，怎么写，写到哪儿，往慎重。走吧，谢谢。说好了打一把父子局来骚喽！小何、啊、行，别动那个。老铁请客，为什么要我请？因为拿了 MVP 啊 ，Smiling 拿了 MVP 啊。啊 ，Smiling 大大被扣过两个月工资，他们让我拿 MVP， 只是因为他们想八卦我和许泰伦是。嗯、走走走走走。说吧，想好了再开口。中场休息的时候，我在洗手间门口遇见了许泰伦。他问我之前直播被问起电影院的事情，为什么不帮他洗白，还要说些模棱两可的话带节奏？你说什么？嘴长在我身上，我爱说什么说什么。没毛病。然后呢？然后他问我打假赛放水能不能让我闭上嘴？凭本事能赢的比赛，为什么要他放水？我说不能，然后咬了他一口，就跑了。什么？我跑了。前一句。我说不能。后一句。我咬了他一口。是你说不让我打人的，我咬人总可以了吧？又不会咬死他。所以第二场比赛开始的时候，许泰伦手臂上缠着纱布，是你咬的。对啊。在这站着，不许许隔壁。你们谁都不许给他开门。春哥，他怎么了？垃圾桶里面找东西吃了，外面站着散散味儿。哼，垃圾桶？他这么不讲干净的吗？你就当他没说。哎，惹我哥生气了呗。嗯，什么呀帮我开门，拜莫能助。
先生的外卖。啊，给我吧，给我吧。啊、姑娘，这么热的天，你一个人在外面干嘛呢？嗯，喂蚊子呢。<笑>喂，两个选择，要么放我进去，要么我被蚊子咬死在外面，你们被饿死在里面，自己选。您的外卖齐了，你点一下。啊，不用了，不用了，谢谢。谢谢。这什么汉堡？嗯，汉堡啊，给你拿咖啡。OK， 谢谢。汉堡、啊，没订你的。嗯、啊，有，我都看到了。拿出去吃。知道错了吗？知道了，知道了。下次再遇到这样的情况怎么办？扭头就跑，报警，叫救命。叫谁？行了，行了，知道了。叫谁？你。坐下来吃。嗯熊，你怎么还一直盯着他看，眼睛都不错开一下？你你怎么又来了？因为你需要我啊。这个人有什么好的？你懂什么呀？他是能在赛场上开锐的陆思成，宣传照帅的能进娱乐圈，直播间里话少，偶尔怼怼粉丝。我偶像，他没有缺点的。骄傲、自负、嘴贱、习惯性面瘫，套路太多，数不清楚。心情好的时候就捉弄队友，心情不好的时候就鬼见愁。只要不比赛，就不洗脸不刮胡子。明明私服一大堆，件件都很贵，却偏偏爱穿小胖三十九块九淘宝包邮的大衬衫。如果你还想听，我还可以继续说。我不听，我不听。小胖，你是吃纸巾长大的吗？昨天三放了一包新的，今天就没了。我怎么擦屁股啊？看来偶像也是要亲自上厕所的呀。即使是这样，就算是他褪去了偶像的光环，依然很吸引我。如果连骂骂咧咧的提着裤子找纸巾都能被归类于可爱的话，那你就麻烦大了。走啦！要去哪儿？带大饼感受一下贵族的猫生。上车，顺路送你。你去哪儿啊？洗车。你不是前天刚洗过吗？上车。把安全带系上。别乱跑，一会儿来接你。
你好，欢迎光临。你好，我今天预约了，手机尾号是零三零五。好的，给。你知道我有多难过吗？我每天晚上都要靠着安眠药才能睡着，你能不能？我认识你 ，ZJDX 战队的中单是吧？嗯，那天在花鸟市场见过的，我和泰龙哥一起。小猫怎么了？可能是猫瘟，还要带去集体，人太多，精神紧张什么的。那天确实不该带去电影院的。泰龙哥没时间照顾他，就让我带他来宠物医院了。可我等会儿还要去公司打个卡，你能不能帮我照看他一下？十分钟以后我就回来接他。嗯，那就拜托你了，乖，来。如果当初不想养它，为什么要买呢？小姐姐，许泰伦在直播的时候说的话，你听见了吗？我听到了，知道吗？怎么了，小猫？嗯，这么快？许泰伦的猫怎么在你这儿？刚刚我遇见了许泰伦那个、那个谁，他带着小猫来看病，说好像是得了什么星期猫猫瘟，但是我看化验结果显示，只是普通感冒而已。队长，拐别人家的猫要被禁赛几场？发什么神经？我想犯罪，这是你偷，小声点儿，一会儿店员听到了还以为我真要那什么。这已经是别人的猫了，我知道，又不可能真的把它偷走。您的猫已经好了，看这猫多讨厌你，走了。s m i l e 谢谢你帮我照顾它。嗯，走吧。嗯。他不会还要把猫送回 DQ Five 吧？许泰伦的粉丝应该挺喜欢那只猫的，应该会送回去吧。不要跟我说你要去基地偷啊，想都别想，走。是啊，打针了。下午找了工作人员带他去打针，代替我。哼，工作人员。没事没事，不是猫瘟，感冒而已。现在已经好很多了。我想送他，但是我下午要打训练赛。训练赛赢了，你说跟谁打？不告诉你们。女朋友。对啊，佳琪也很喜欢他，我和他一起养的。这还不如李恒硕那个二傻子呢。哎，乖。有什么毛病？又讨厌又要看。哎，你让开，别管我直播。虽然我讨厌他，但是也不妨碍我看他直播演戏啊。这个人满嘴谎话，张嘴就能骗人的人，多难得呀！这就是活生生的教科书。教育我们电竞圈的男人不可取。说什么疯话？男人的嘴，骗人的鬼。自己遇不到好的，在这数来数去。什么叫我遇不到好的？那还怪我喽？那你跟我说说，电竞圈里面有几个这样的好男人？打游戏打得又好，长得又帅，又有耐心，不乱搞还不骗人那种？有啊。
。谁啊？我。啊？我，要不要试试？你在说什么？什么情况？随便说说，看你那样，有没有出息。这种话是能随便乱说的吗？是啊，我想乱说就乱说。哎，觉不觉得队长最近有点古怪？比如。先是千年不遇的出门看电影约会，然后又当众开撩，经常出门，车都洗得清。哎，你这么一说，队长最近确实古怪，对吧？是吗？你觉得哪个部分比较古怪？队长最近。电竞圈的男人啊，呵呵，我想静一静。我去，许泰伦出事了啊！哇、哦！看这个，我操！许泰伦劈腿，许泰伦骗子，又出又真相，渣男谎话精，买买买！嘻嘻嘻嘻嘻嘻！这个引领之名是谁呀、啊、？DQ Five 打野睡粉，实锤啊！今天购花鸟市场买回来的小猫，开心，仿佛有了羁绊，也有了寄托。哎，这引领之名到底是谁呀、啊？这不会就是那个被，嗯的粉丝？还给买衣服？怎么没粉丝跟我买衣服？因为你没有粉丝啊！但是我要你啊！咦！渣男！果果你果果你不配成龙哥！都没饭了吗？那这个给以你之名点赞的果果又是谁啊？智障！还能是谁？当然是以你之名本人一个人！啊？还能这样玩？许泰伦不是天天在直播间说他和女朋友宁佳琪有多么多么的好，又要在微博秀恩爱。也不知道是哪一次，成为了压死骆驼的最后一根稻草。妹子被逼急了，直接爆发了一波二 Q 二连定向爆破，直接满血带走。Nice。你们怎么这么八卦？他还说其他战队 OBL 水平臭呢。我觉得我被地图炮了。胖爷上一周才在训练赛把他吹得螺旋升天，老 K 在野区把他支配的瑟瑟发抖。他跟我说别人 OBL 水平臭，这个真的不能忍，不能忍。哇，又有一条新的爆料。准走。我是 DQ Five 战队的工作人员。呵呵 ，DQ Five 战队本来就是韩国人说了算，他说往东，队友不敢往西的。其实上周打我们 ZG DX 战队的时候，傻子都知道这么抓，其他几条线根本打不过，但是还是这么干了。为什么？因为睡粉怪恨 ZG DX 中单那天关于电影院的事情不帮他说话。为什么这么狠？还不是因为他们俱乐部的队员对于他太过于百依百顺，他就以为中国人都是这样。一个人站出来反对他，他就不习惯了。哈，小张，不能一棍子打死了。OPR 也有好的韩元，教皇、插爆，还有李恒硕都不错。嗯，这种事儿跟俱乐部纪律性有直接关系。我觉得，无论全华班还是韩元，你再开瑞都得按照规矩办事。DQ Five 春季赛打的是不错，但也就是昙花一现。从他们俱乐部开始默许许泰伦乱来的那一刻起，就已经完了。现在 OPL 像 DQ Five 这种管理层都压不住主力韩国人话语权的俱乐部，可不止这一家。这种歪风邪气要是再不改 ，OPL 才是真的要完。完蛋喽！早就该管一管了。如果国内的俱乐部都能够好好反思一下韩元问题，那么他被曝出丑这件事情未必是件坏事。这个圈子早该肃清了。
真是正义感爆棚。我们的 DQ Five 战队获胜，下面有请他们的队长 Dragon 分享一下比赛心得。非常荣幸我们队能够赢得这一次的比赛，然后呢，不仅要感谢我的队友，在这里我也非常的想要感谢一个人，是因为他，我们的队伍才能够慢慢的茁壮成长，也希望这个人呢可以陪伴我们一直走下去。你行，你行哎！哇，耶！哇，哇，漂亮，漂亮！兄弟们，今晚我请客。走走走走走走走走走，吃饭喽！用我手机拍吧，好吗？好。哎，笑一下，三二一，好。给我看一眼吧。那个，我下次发给你。那，吃蜡烛。清空了，是要退圈了吗？不明白你为什么要这么做？不是说好了不把这些事情往外说的吗？许泰伦，没想到最后背叛了许泰伦的人是你，拜你所，你也背叛了我们。他是个真的是个恶毒的,的。果果算了吧，如果当初知道他是这样的人，我根本不会问他。这周是他在国内的最后一次比赛，你来不来？准备好了，这边请。采访还没开始，要不然我们先去里面坐一会儿吧。还没开始吗？采访。嗯，许泰伦出了那种事，所以。哦，那我先去买点吃的吧，一会儿就回来。嗯，行，那我把伞给你吧。好，谢谢。
你没事吧？人还是太贪心，一开始只想远远的看着他就好了，渐渐变成想和他交往，接着开始不满，开始挑剔，因为无法得到，变得暴躁、焦虑、歇斯底里。是我其实毁了他吗？早知如此，何必当初呢？成哥，你怎么来了？采访突然换成双人采访，于是我就来了。哦。怎么搞成这样？他们没给你拉踩吗？给了，出了一点意外，我把伞给别人了。采访的人呢？还没来。我刚刚在门口看见还有粉丝在，看着那些粉丝，怪难受的。你说他们为什么要来啊？他们在苦苦追寻什么？心中的英雄，还是自己设想出来的人设？其实，在台上的那些人，根本没有他们想象的那么伟大。有些甚至可能糟糕的连他们自己都不如。怎么了？这句话应该是我问你。我刚才看见那个女孩了，就是许泰伦那个。我一开始是很讨厌她的，可是现在觉得，她在讨厌的同时。也有作为粉丝的悲哀。粉丝的话，总喜欢把自己喜欢的人想得太好了，无论是许泰伦，还是我们，不顾喜欢自己的人的感受，随心所欲做自己想做的事情，被曝光，被摧毁。一想到这儿，我就觉得我们这个圈子可能不太值得被别人喜欢吧。没你想的那么糟糕。至少我们的队友做的不是挺好的吗？一个两个整天都在基地，就差把 ZJDX 当成和尚庙了。不能因为一两个人就一竿子打翻一船人，这是不公平的事。而且我早就提醒过你了，我是好人。但你现在这种想法让我觉得很担忧。担忧？在我还没有来得及说出来之前，你就先对这个圈子绝望了。那就麻烦了。这个圈子里面还是有很多好男人的，又有钱的，又帅的，游戏打得又好又不睡粉的，把基地当成和尚庙，就差每天起来念一遍心经了。谁啊？我。所以，之前的问题再问你一遍，要不要试一试？是什么？我。心还是你。